estudantes, tudo bem? E aí, você está preparado para mais uma aula das práticas de língua portuguesa? Você lembra, né? Um mundo feito de textos nós temos para explorar. Vamos comigo? retomar, você lembra aí do nosso mapa, né? O mapa, um mundo feito de textos. E olha só, a primeira coisa que nós exploramos na aula juntos foi um infográfico que tratava ali sobre a questão de fake news. Isso, nós falamos bastante sobre isso, lembra? Ótimo. Depois, vocês lembram qual foi a aula? Ah, a próxima aula foi sobre memes, isso mesmo, a gente discutiu o que é um meme, né, afinal, e trabalhamos então este gênero textual, esse outro texto. Bacana. E agora? A última aula, olha lá, nós trabalhamos podcasts. Isso. E nós falamos que o podcast, ele é uma mídia, né? É por ele que é veiculado ali diferentes é, tipos, né? Diferentes textos. E nós vimos, nós vimos na aula passada vários tipos de podcast. É? Você lembra? Ah, agora que a gente vai ver se você lembra. Sabe por quê? Olha só, eu trouxe uma convidada especial e ela fez um podcast especial para vocês, falando algumas coisas muito interessantes que você já vai ouvir. Vou apresentar vocês a, a essa professora, olha só. Essa professora é a professora Valesca Baggio, das Práticas de Educação Ambiental. E isso mesmo, vocês já devem ter visto ela pelas aulas aí das Práticas de Educação Ambiental. E agora eu convido você aí a ouvir esse podcast e preste bastante atenção, porque depois você vai me ter que me dizer que tipo de podcast que ela fez para você. Combinado? Então vamos ouvir? Então vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca, das Práticas de Educação Ambiental. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre as mudanças climáticas e seus impactos no planeta Terra. Bem, as mudanças climáticas, como o próprio nome indica, referem-se a mudanças no clima que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias de suas partes. A extinção de algumas espécies, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar são apenas algumas das consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura global. As mudanças climáticas têm a ver com o regime de chuvas, as inundações e períodos de seca extrema. Essas alterações do clima estão ligadas ao que chamamos de aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e muito importante para a Terra, pois permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação é prejudicial. Quando falamos em aquecimento global, estamos referindo-nos a um aumento anormal da temperatura média do nosso planeta. Para ter-se uma ideia, a temperatura média global de superfície aumentou aproximadamente 1 grau Celsius, nos últimos 100 anos, e as pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano, que ao longo dos anos aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, como é o caso do gás carbônico. De acordo com Lorena Fleury, uma pesquisadora que faz parte dos autores do dossiê de Mudanças Climáticas, Ciência e Sociedade, publicado em maio de 2019, as mudanças climáticas afetam direta ou indiretamente os ciclos da natureza, como as chuvas e habitat dos animais, e também a identidade cultural de comunidades espalhadas pelo mundo. Cito aqui como exemplo populações indígenas que, em virtude do próprio manejo florestal, dependem do regime de chuvas para que mantenham a agricultura de subsistência. Da mesma forma, os povos Baiso e Haro que vivem na Etiópia, região oriental da África, perderam o contato com seu idioma original porque foram obrigados a sair de suas localidades originais quando a pesca não foi mais possível. É incerto onde especificamente o aumento da temperatura irá provocar consequências, sendo essas em especial relacionadas ao nosso modo de vida. 
A sociedade tem debatido a fim de se decidir quais medidas devem ser tomadas para reduzir ou quem sabe até mesmo reverter esse aquecimento previsto e como podemos nos adaptar às consequências já esperadas e comprovadas em pesquisas. Já passou a hora de levarmos a sério essas mudanças climáticas. Em um planeta em aquecimento, ninguém está seguro. Tá dado o recado, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. E aí, pessoal? Conseguiram identificar que tipo de podcast a professora Valesca fez para vocês? Hum, olha só. Para você falar assim, nossa, prof. Dai, mas e daí? Quais eram os tipos mesmo? Então agora é a hora da gente relembrar. Vamos lá. Nós ouvimos, então, na aula passada, o podcast noticioso. Vocês lembram que o professor Felipe contou ali sobre uma notícia da Rebeca Andrade, das Olimpíadas, certo? Tá, só para você ir puxando da memória. Legal. Próximo podcast, olha lá. Vocês lembram do podcast literário com a professora Alessandra, que ela fez uma indicação de livro? Isso, ótimo. Vai, re vai recordando. Próximo podcast. Nós ouvimos também um podcast científico, que a professora Kelly nos apresentou ali uma divulgação de pesquisa científica. Ela falava em termos, alguns termos técnicos e nos contextualizava ali sobre essa pesquisa. Lembrou aí? Bacana. Próximo. E nós tivemos dois podcasts de opinião, isso mesmo, que nós tratamos ali em relação à opinião que... O Fernando tinha também sobre a questão ali dos games, lembra? E o que ele achava né, do podcast como um meio de comunicação, certo? Como uma mídia ali muito favorável né, para a comunicação. Bacana. Lembraram de tudo isso, né? Agora eu te pergunto, e aí? O podcast da professora Valesca, em que, né, qual desses tipos ele se refere? Hum, então, ó, vamos lá. Vamos pensando. Olha só, nós temos nossa roleta ali. E depois que a gente colocar ela para girar, nós vamos conhecer né, qual é esse tipo de podcast. Então, retomando lá, o que a professora Valesca falou mesmo? Ah, ela estava falando sobre mudanças climáticas. Ótimo! E ela foi dando várias informações ali, né? Ela falou algumas, é, alguns resultados de pesquisa, alguns pesquisadores, e ela chama atenção ali pra gente, né? Que a gente tem que cuidar sobre isso, né? O, no, o nosso planeta, né? a gente tem um só, é a nossa casa, e nós precisamos cuidar e prestar mais atenção nessa questão das mudanças climáticas. Ela faz essa chamada. Então, gente, depois de tudo isso, você conseguiu identificar que podcast é esse? Que tipo de podcast é esse? Então vamos lá. Tenho certeza que você aí já identificou. Vamos rolar a nossa roleta? Então, vamos lá? Roleta girando. Aí, pessoal. Arrasaram. Isso mesmo. Podcast científico. A professora Valesca, então, ela fez uma divulgação ali de algumas pesquisas científicas em torno do tema mudanças climáticas. Muito bacana. Gente, obrigada, professora Valesca. E vocês aí, arrasaram? Vamos continuar. Como a gente já retomou um pouquinho sobre a aula de podcast, afinal, o que, que nós vamos trabalhar hoje, não é mesmo? Olha lá. Fique de olho, então, porque chegou a hora da leitura. E aí, tá preparado? Então, olha só. Gente, hoje nós vamos direto para a leitura, certo? Então, presta atenção aí. Vamos lá. Primeira aula de Zumba. A meta para o ano novo era, só para lembrar, fazer algo diferente. Já estamos em fevereiro, ok? Vamos lá. Primeira música. Tranquilinho. Por que não tive a ideia de fazer essa aula antes? Show! E essa mocinha descoordenada na minha frente não acerta uma. Que mocoronga! Segunda música. Tenho a impressão de que meus movimentos estão um pouquinho atrasados, mas deve ser só impressão. Terceira música. A mocinha da minha frente sabe dar giros e piruetas no tempo certo da música. Uau! Quarta música. Podemos começar com um tutorial é, do tipo dois passinhos para lá, uma palma, respira? Não tem algo mais folclórico do tipo zumba meu boi? Quinta música. Agora eu sei como se sente um bezerro recém-nascido tentando andar. Sexta música. Ah, vou ali tomar um maguinha e já volto. Hum. 
Nona Música. Olá, pessoal. Posso pôr minha playlist, é, Adriana, Adriana Calcanhoto? Não? Hum. Décima Música. Samba! Oba! Vamos lá! Adoro samba! Finge que tá pis é, pisando descalço no asfalto quente. Sorri! A cena! Décima primeira música. O professor parou de nomear os passos e incentivar a galera com os comandos. Agora, além de pensar nos movimentos, tenho de criar um nome para batizá-los. É, pulinho de canguriu, rodopia, disfarce em três, bate palmas, cabelo de oelma pra frente, saci, saci, repete. Não necessariamente nessa ordem. Décima segunda música. Daniela Mercury, olhai por mim. Padre Fábio de Melo, orai por mim. Ivete Sangalo, duvido que você nasceu sabendo. Décima terceira música. Ligar um jogo de luzes, oba, baladinha. Posso pedir um uísque? Cadê um, um, cada um dança do seu jeito no estrobo? Não? Cadê a criatividade, gente? Nada de movimentos industrializados em série. Vamos lá? Décima quarta música. Tá olhando o que, menina? É a dança do catacavaco. Eu que inventei. Está muito exibidinha para quem errou tudo na primeira música. Hum. Décima quinta música. Revendo as metas para o próximo ano. Vou ali olhar o horário das outras aulas. E aí, pessoal? Gostaram do texto? Não acabamos por aqui, não. Agora, você... Você acabou de ouvir o texto que eu li, mas agora você vai ter um vídeo, exatamente. Esse vídeo, ele vai ali também né, representar o que está acontecendo aqui. Então, vamos para o momento do vídeo? Mais uma, um momento para você prestar atenção aí e ir percebendo que texto é esse. Então, fique de olho aí. Primeira aula de Zumba. A meta para o ano novo era, só para lembrar, fazer algo diferente. Já estamos em fevereiro. Ok, vamos lá. Primeira música. Tranquilinho. Por que não tive a ideia de fazer essa aula antes? Show! E essa mocinha descoordenada na minha frente? Não acerta uma. Que mocoronga. Segunda música. Tenho a impressão de que meus movimentos estão um pouquinho atrasados. Mas deve ser só a impressão. Terceira música. A mocinha da minha frente sabe dar giros e piruetas no tempo certo da música. Uou! Quarta música. Podemos começar com um tutorial? Do tipo, dois passinhos para lá, uma palma, respira. Hum? Tem algo mais folclórico, tipo Zumba, meu boi? Quinta música. Agora eu sei como se sente um bezerro recém-nascido tentando andar. Sexta música. Vou ali tomar uma aguinha e já volto. Pessoal, posso pôr minha playlist? Adriana Calcanhoto, não? Décima música, samba. Oba, vamos lá, adoro o samba. Finge que tá pisando descalço no asfalto quente, sorri, a cena. Décima primeira música. O professor parou de nomear os passos e incentivar a galera com os comandos. Agora, além de pensar nos movimentos, tenho de criar um nome para batizá-los. Pulinho de canguru, rodopia, disfarça em três, bate palmas, cabelo de alma para frente, saci, saci, repete. Não necessariamente nessa ordem. Décima segunda música. Daniela Mercury, olhai por mim. Padre Fábio de Melo, orai por mim. Ivete Sangal, duvido que você nasceu sabendo. 
décima terceira música. Ligaram o jogo de luzes. Oba, valadinha. Posso pedir um whisky? Cada um dança do seu jeito, no estrobo? Não? Cadê a criatividade, gente? Nada de movimentos industrializados em série. Vamos lá. Décima quarta música. Tá olhando o que, menina? É a dança do catacavaco, que eu que inventei. Você tá muito exibidinha pra quem errou tudo na primeira música. Décima quinta música. Revendo as metas para o próximo ano. Olhar o horário das outras aulas. Pongo rosa sobre Panamera. Pongo palma sobre a. Reconheceram, pessoal, quem estava ali no vídeo? Né, né? Que atriz sensacional, hein? <risos> é, gente, professor é assim mesmo, paga mico, com vontade, para você aí compreender cada vez melhor os nossos textos e a leitura. Legal. Ah, e a narração foi da professora Alessandra. Isso mesmo, você também a conhece. Bacana. Agora que a gente já fez a leitura, vocês viram também essa né, dramatização aí do texto, nós vamos interrogar esse texto. Então, primeira pergunta lá para a gente começar a pensar. Qual é o suporte desse texto? Vocês viram que eu estava segurando em mãos aqui, né? O quê? Eu não vou mostrar ainda a capa, porque nós estamos pensando, né? Que texto é esse? Então, olha só. Então, qual é o suporte desse texto? É um livro, não é mesmo? Ótimo. Então, essa estava fácil, né? Legal, vamos lá. E qual é o assunto, né? Qual, qual foi o assunto desenvolvido ao longo do texto? Vocês lembram do título? Primeira aula de Zumba. É, Zumba, como vocês viram ali no vídeo, né? É esse, essa atividade física, né? Que é mesclada ali com é, danças latinas. Então, né? Fica bem divertido, bem aeróbico, não é mesmo? Né? Se movimenta bastante. E... Esse era o título, primeira aula de Zumba. Então, o que vocês conseguiram perceber? Né? Quem ali estava conversando com vocês? Que parece, né? parece que a gente estava conversando com alguém ali, não é mesmo? Isso. Então, percebam lá. Parece que a gente estava ali quase dentro da aula, né? E, além disso, esse texto ele foi organizado ali pelas músicas. Então, primeira música, segunda música. E a pessoa foi narrando ali o que estava acontecendo e o que ela estava sentindo e fazendo a cada música. Legal, né? Então, ó, vão pensando aí. Já dei várias dicas. Ok. Próxima pergunta. Quem são os leitores desse texto? Então, a gente tem que pensar assim. Esse texto aí atrairia quem? Você aí gostou? Você leria outros textos que também fazem parte desse livro? Então, o leitor, ele vai de acordo com o objetivo dele, né? Se ele quer se entreter, ele quer informações, né? Pensa no objetivo ali da leitura, né? Quando você está buscando algo. Então, essa é a ideia. Você conseguiu ali se divertir, se entreter? Você percebeu tudo isso em você? Legal. É isso aí, vamos continuar. E como o autor utilizou a linguagem? Era uma linguagem informal, com termos técnicos? Não? Não. Era um vocabulário mais é, coloquial, ou seja, mais informal, mais próximo do, de uma fala, não parece? Isso, pessoal. Então, estão percebendo tudo isso. Qual é a função desse texto? E a gente já até falou, né? Que eu te pergunto para retomar. O que, que você sentiu? Você sorriu? Você achou engraçado? É, tinha um pouco de humor? É... Esse texto, ele ali, ó, nos divertia, né? Ele contava ali uma situação que se tornou até engraçada, né? Legal, isso aí. Então, olha lá. Por último, como ele está organizado? Ah, também já falei, né, gente? Mas olha só. Ele está organizado ali, uma estrutura, como se a gente estivesse ali dentro da aula de Zumba, né? E o autor, ele percebeu o quê? Ele achou interessante fazer a organização pelo numeração, pela numeração das músicas. Então, primeira música, ele narrava ali o que estava acontecendo. Segunda música, narrava o que estava acontecendo. E assim foi organizado o texto. Olha quanta coisa, gente. Legal. Vamos perceber isso agora aqui, ó. Como eu falei, esse texto faz parte de um livro. Olha lá quantos outros textos também compõem essa obra. E está ali, ó, destacado. Primeira aula de Zumba, né? Um deles, ali no sumário. Bacana. 
A gente já falou sobre isso também, né? Junto com as perguntas. Mas olha lá, a gente tem que perceber, só para vocês terem uma visão novamente da organização, da estrutura do texto, né? O título, tô retomando ali com vocês a questão da linguagem informal. Vou ler ali para vocês o que tá destacado, tá assim, ó. Tá olhando o quê, menina? Olha lá, é muito próximo da nossa fala, né? Tem a contração, né? Não é está olhando o quê? É tá olhando o quê, menina? Então, é uma linguagem mais informal, mais próxima da fala. Isso é, traz um vínculo com o leitor, né? Nos aproxima. Isso. E a estrutura, como eu falei, o autor aqui, ele quis fazer essa jogada de organizar o texto de acordo com as músicas. Primeira, segunda, terceira, até a décima quinta música, que foi quando ele foi rever ali as ideias das metas né, que ele tinha proposto. Show, gente. Então, isso que nós tínhamos que pensar. Agora, então, vamos falar sobre os, as características desse texto. Já estamos falando sobre isso, eu sei, mas agora a gente vai pontuar algumas, certo? Então vamos lá. Gente, é um texto curto, né? Vocês perceberam, né? Não é um texto longo, demorado, a gente conseguiu ler, né? Foi bem dinâmico. Então, texto curto. Além disso, é uma narrativa. Você lembra o que é uma narrativa? É essa ideia de narrar, contar algo, né? A pessoa ali estava contando, né? O personagem, o autor, né? O autor personagem, né? Ele estava narrando ali em primeira pessoa, né? O que estava acontecendo. Bacana? Ah, a matéria-prima desse texto é o cotidiano, é o dia-a-dia, -dia, a rotina. Isso aí. Presta atenção, não esquece disso. Olha só. Ah, também, ele tem esse, essa base, a base dele é o registro de um acontecimento. Mas não é só isso, não. Vamos lá, vamos continuar. Mas é o registro do acontecimento a partir do olhar do autor. E como tem esse olhar né, especial do autor, ele pode colocar ali pitadas de ficção, de fantasia. Então, um acontecimento ali, um fato né, que ocorreu, mas ele coloca pitadinhas ali de né, fantasia, ficção, para deixar mais interessante, quem sabe com mais humor. Isso aí. Ah, acabei de falar, né? Humor, ironia, sarcasmo, são questões ali que podem estar presentes nesse texto, certo? Ah, outra coisa. Provoca reflexão e também análise crítica, que a gente já vai falar sobre isso. Então, ali você começa a se colocar ali naquela situação, nossa, como seria comigo, né? Ah, e ali, ó, linguagem coloquial, que é aquilo que a gente falou, né, sobre a linguagem ser informal, mais próxima da fala, né? Então, nos traz um vínculo maior ali, nos aproxima. Análise crítica, né, provoca reflexão e análise crítica, a gente começa ali, né, a pensar, nossa... Né? A gente se coloca naquela situação também. Olha lá os, su os suportes. A gente falou que esse texto está presente num livro, mas ele também pode estar presente em jornais, revistas, sites, em redes sociais, por exemplo. Legal. E última palavra para você aí descobrir que texto é esse. A, a, o termo, né, o, o nome desse texto, né, que nós o chamamos, ele vem da palavra cronos, que significa tempo. Muitas vezes esse texto, é, antigamente, ele estava datado ali, né? Ele era colocado nos jornais e ele era sobre um acontecimento ali e assim como as notícias do jornal, ele ficava datado, passava e assim ia. Mas agora ele ganha outras características. Você aí, já descobriu? Não? Ah, acho que sim, né? Então vamos lá. De acordo com tudo isso, gente, com a leitura, com as reflexões, que texto é esse, afinal? Olha lá, olha lá, olha lá. Esse texto é uma crônica literária. Isso mesmo, gente. A palavra crônica vem da palavra cronos, tempo. A crônica ela era muito ligada ali, ela né, começou, a sua história começou ali nos jornais e ela é, discorria e narrava acontecimentos. Né? Então o autor ali ele colocava, organizava de uma forma que ficava muito atrativo para o leitor. E a crônica literária, então, como eu falei, ela além de ter a base num acontecimento, mas o autor coloca pitadas de ficção, fantasia. Então, será que tudo aquilo na, na aula de Zumba aconteceu? <risos> Ou será que o autor ele foi, opa, isso aqui se eu colocar vai ficar interessante, o, o leitor vai gostar, vai rir. Isso, então, o autor sabiamente coloca ali maneiras de deixar você aí cada vez mais entusiasmado com a leitura. Ótimo. Gente, agora que a gente falou de tudo isso, quero apresentar então da onde saiu o nosso texto. Olha lá, do livro Anacrônicas e Quase Inventadas, do autor Anderson Novello. Esse autor, eu não vou falar muita coisa sobre ele, porque vocês já vão conhecê-lo melhor, mas ele 
a, principalmente as suas, né, o seu trabalho, começou ali com a literatura infantil e juvenil. Então eu vou até pegar aqui para vocês. Então ele tem esses quatro livros já publicados, né? Começando ali com A Bruxa do Batom Borrado, depois em sequência tivemos O Pintinho Ruivo de Raiva, depois Filomenos, O Cabrito Aflito e As Três Tias de, Ma de Matias. Então, essas são, são obras que ele né, tem publicado, que estão aqui também, né? Vou deixar aqui em cima da nossa mesa. Mas essa obra aqui é a obra que ele destinou ali para um leitor mais maduro, né? De crônicas. Então, são várias crônicas, como vocês viram no sumário. E a que a gente conheceu hoje foi primeira aula de Zoom. Mas agora eu quero deixar vocês com curiosidade. Não contei muito coisa, muita coisa sobre o autor, né? Mas como vocês podem ver ali, ó, eu sou fã de, ca... fã de carteirinha, desculpe. Sou fã de carteirinha. Em um clube de leitura, em 2018, eu, eu conheci, tive esse prazer, né? Tenho um, um livro, A Bruxa do Batom Borrado, autografado. E como eu gosto tanto dele, e ele é uma pessoa sensacional, além de um profissional sensacional, ele vai contar um pouquinho mais sobre essa, né, essa vida de autor para vocês. Então, fiquem aí com conhecendo um pouquinho mais sobre o autor Anderson Novello. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Novello, atualmente eu moro em Curitiba, eu sou palestrante, professor e escritor. O primeiro livro que lancei é um livro de literatura infantil, foi lá em 2016. É esse daqui, ó. chama-se A Bruxa do Batom Borrado, ilustrado pela Alessandra Tosi, e é talvez até hoje o meu livro mais conhecido. Na sequência vieram outros livros, também voltados para crianças. Esse daqui, O Pintinho Ruivo de Raiva, ilustrado pela Bruna Assis Brasil. Depois veio O Filomenos, O Cabrito Aflito, que foi ilustrado pela Silvana Menezes. E por último, agora, recentemente é, lançado, é, é esse daqui, As Três Tias de Matias ilustrado pelo Gustavo Ramos. Esses são os meus livros voltados para crianças. Mas eu também tenho um livro destinado a jovens e adultos, que é esse daqui, que vocês acabaram de conhecer alguns textos, o Anacrônicas e Quase Inventadas. Qual é a história do Anacrônicas e Quase Inventadas? Ele é uma coletânea de crônicas que eu escrevi ao longo de cinco anos nas minhas redes sociais. Eu chegava em casa, tinha a ideia de uma crônica e postava nas minhas redes sociais. As próprias pessoas que me acompanham nas redes sociais começaram a comentar. Professor, você deveria lançar um livro de crônicas. Professor, você poderia reunir esses textos aí um dia e lançar um livro. Se você lançar um livro, um dia eu vou comprar. E a editora achou bacana. É, selecionar as melhores crônicas publicadas ao longo de cinco anos e transformá-las em livro, em livro impresso, tirá-las das redes sociais e dar a elas uma nova cara, que é o livro de papel. Então, o Anacrônicas é uma coletânea de crônicas minhas publicadas é, primeiramente nas redes sociais. A capa, como vocês podem ver, é um coração, ele está meio apertadinho aqui entre os prédios de uma grande cidade, e isso tem um motivo. É, algumas crônicas do livro eu escrevi no ano de 2018, dentro do hospital, ocasião em que eu sofri um infarto. Eu sofri um infarto e fiquei mais ou menos um mês hospitalizado. E aí, entre idas e vindas da UTI, cirurgias, exames, eu tive tempo de ler bastante e tive algumas ideias lá dentro do hospital mesmo para crônicas e eu escrevia no meu celular, deitadinho, e publicava nas redes. Então, algumas crônicas que estão aqui dentro foram escritas dentro do hospital. Por isso, o profissional que fez a capa, ele gostou destas crônicas que, que foram escritas dentro do hospital. Não foram todas, foram algumas. E aí ele fez um coração na capa para homenagear essas crônicas. Então, eu gostaria de pedir licença para vocês para ler rapidamente uma das crônicas do livro que foi uma das crônicas escritas nessa fase, nesse período. O nome da crônica é O que entope o seu coração? Um coração 
Não entope apenas com gordura. Entope quando você percebe que a estupidez dos governantes do seu país já ultrapassou todos os limites. Entope quando você, em nome do dinheiro, segue uma carreira com a qual não se identifica. Entope com o assédio moral de um chefe tirano que você, por medo de perder o emprego, aguenta por longos anos. Entope com as tristezas que ninguém ouviu e você engoliu. Entope quando você, por medo da solidão, insiste em permanecer ao lado de alguém que não torce por você e despreza suas pequenas conquistas. Entope quando você precisa sempre vencer uma discussão, mesmo sabendo que algumas palavras também matam. Entope quando sua sede por criticar é maior que sua capacidade de incentivar. Entope com fofoca. Entope quando você expõe o outro para tentar esconder as suas próprias mentiras. Entope quando você agride gratuitamente um desconhecido nas redes sociais, mais pelo prazer e pela facilidade da agressão, do que pela disposição em compreender, interpretar e argumentar sobre uma ideia contrária à sua. Entope quando você percebe que os anos passaram, mas os rancores ficaram. Entope quando o perdão não é praticado. Entope com as palavras de afeto que você não aprendeu a dizer. Entope com o remorso daquele abraço que você não deu e das pazes que você não fez. E agora é tarde. Um coração não entope apenas com gordura. O que entope o seu coração? Do livro Anacrônicas e Quase Inventadas. E sim, quando eu vou visitar escolas, conversar com os leitores, né? É, conversar com as, com as escolas que adotaram os livros, com os leitores que leram os livros. Uma pergunta que sempre, sempre, sempre as crianças ou os jovens me fazem. O que é preciso para ser um escritor? O que é preciso fazer para ser um escritor? E eu sempre dou a mesma resposta. Antes de ser um escritor, você precisa ser um leitor. Eu publiquei o meu livro, o meu primeiro livro, aos 40 anos. Então, até os 40 anos, eu li muitos livros. Eu fui uma criança leitora, um adolescente leitor, e um jovem leitor e um adulto leitor. Então, você cria o teu repertório de palavras, de histórias, né? de personagens na sua cabeça, e depois começa a criar os seus próprios. Então, é preciso ler. Né? Nem que seja um pouquinho por dia, é sempre bom ter um livro por perto e praticar a leitura. É isso, gente. Agradeço muito o convite de estar conversando aqui com vocês, mesmo que rapidamente. É, desejo tudo de bom nessa vida. Leiam, 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 porque vale a pena. E se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, a gente se encontra pelas redes sociais. Basta vocês me procurarem por lá. Anderson Novelo. Ok? Um abraço para todo mundo e até lá. Nos vemos nas redes. Olha só, vocês tiveram aí a honra ainda de ouvir uma crônica né, do livro pelo próprio autor. Gostaram dessa crônica também? Ela é uma crítica bem interessante ali, a gente faz várias reflexões, né? O que entope o seu coração. Obrigada, Anderson. E agora vamos continuar, porque hoje nós vamos refletir sobre a primeira aula de Zumba, né? A nossa crônica de hoje. Então, olha lá, vamos conversar um pouquinho mais. Você aí estabelece metas para o ano novo? Você já fez isso? Já parou para pensar assim? Lá em dezembro, né? A gente já passou ali, ó, já estamos no, seg já estamos no segundo semestre, né? Então do ano. Então já começa a vir, né, aquela nostalgia, o ano já passou, agora já tá, né, quase já estamos para o próximo. Você estabelece metas? Você pensa assim, hum, eu preciso disso, eu quero fazer dessa forma, eu quero alcançar aquilo, né? E quais? Quais são essas metas? Ah, então, vou dar como exemplo as minhas, tá? 
Olha, eu sempre estabeleço metas e esse ano, por exemplo, eu estabeleci que eu queria comprar uma bicicleta. Porque fazia muito tempo que eu não andava de bicicleta e eu falei, não, eu quero comprar uma bicicleta. Pois é, a gente consegui, essa meta eu consegui. Agora tem outras coisas que a gente às vezes não consegue fazer, né? Tão bem assim, né? Então, a meta da bicicleta deu certo. Ah, eu queria organizar um monte de coisa, por exemplo, organizar todo o meu escritório, deixar todo organizado essa parte aí, eu consegui, né? Um pouquinho, vamos dizer, né? Em partes. Então, é esse tipo de coisa, né? A gente quer se tornar uma pessoa mais organizada, mais saudável, enfim, quer fazer novas, é, nova, ter novas experiências. Vai pensando aí, legal. E se você colocou em prática, essa, é, você colocou em prática essas metas, ó, dei o meu exemplo, né? E entre elas estaria algo que você nunca tinha feito? Não, eu já tinha andado de bicicleta, gente, né? Eu já tive uma bicicleta, agora tenho novamente você aí, vai pensando. E você continua praticando algo que estabeleceu como meta de ano novo? Olha, eu tô meia boca aí, pessoal, pra falar a verdade. Falei que ia fazer exercício físico, tô tentando, né? Às vezes não é tão regular, às vezes pula uma semana, mas é isso aí. Então, as metas a gente sempre coloca pra estabelecer ali, pra alcançar aquele objetivo. Às vezes não é tão simples, né? Mas a gente vai tentando. Bacana. E, por último, quando foi a última vez que você fez algo que nunca havia feito, experimentado? Olha só. Vou contar uma coisa pra vocês. Então, eu ah, não sou de passar muita maquiagem, sabe? Vou sempre de cara lavada. E sabe quando surgiu aquele negócio de cílios pra colocar ali? Não cílios postiços, aquele, sabe? Que você coloca, então, artificial, mas aí fica por um tempo. Então, fui fazer esse negócio aí. Gente do céu, saí parecendo que tinha uma borboleta nos meus olhos, eu não conseguia usar o óculos, me incomodava. Enfim, saí do negócio, já saí arrependida. Falei, ah, eu não gosto, não adianta, não, essas coisas não dão certo, eu gosto de coisas mais naturais. Mas enfim, eu queria experimentar, né? Gente, o que, que aconteceu? No dia seguinte, não fui lá pra mulher tirar, pra arrancar todos os cílios lá da professora Dai? Pensador que não passei. Falei, Ih, vou ficar sem cílio nenhum agora, né? Queria ter um pouco mais, não vou ter nenhum. Ah, às vezes as coisas que a gente quer experimentar nem sempre dão certo, né? Foi só uma, uma pra vocês pensarem aí. E você? Já passou por isso? Já fez uma coisa nova? Faz pouco tempo, faz bastante. E daí, deu certo? Foi bom? Não foi? É. Vamos lá. Olha que legal que essa crônica nos faz pensar. Mas agora que a gente já conversou sobre isso e você refletiu, eu quero que vocês saibam um pouquinho mais sobre essas questões pelo professor Emerson. E aí, você lembra dele? É, ele é o nosso professor de literatura de sexto ou nono ano. E além disso, ele também é professor da Escola Municipal Caíque Cândido Portinari, das turmas de nono ano. Vamos saber aí o que, que o Emerson já estabeleceu como meta e se ele conseguiu? Então vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Emerson, sou professor de língua portuguesa, trabalho com os nonos anos da Escola Municipal Caíque Cândido Portinari. E quando a gente fala de, de ano novo, né, a gente pensa em tantas renovações que a gente vai se renovar. E o que será que nesse período aconteceu comigo com questão de, de, de projetar metas? Né? Porque o ano novo vai começar, a gente quer ser uma pessoa no nova, a gente quer ser uma pessoa melhor fazer coisas melhores, conquistar muitas coisas. E claro que eu não poderia ficar fora dessa, é óbvio que nesse período, claro que a gente começa a pensar, a refletir sobre o ano que passou e criar né, expectativas para o próximo ano. Eu tenho o hábito de pensar em algumas metas a serem cumpridas no próximo, no próximo ano, mas eu tenho esses hábitos já de... de fazer coisas novas, de criar essas metas já há muito tempo. Mas confesso para vocês que muitas dessas metas, elas não foram cumpridas, não pelo menos no ano que eu imaginei que eu pudesse cumprir. Ao longo do tempo elas se cumpriram, mas por outros motivos e acabaram nem se tornando outras metas. Né? Era aquela meta que eu tinha e isso eu fui só prorrogando para que, que essa meta chegasse até mim. E dentro de uma dessas metas, teve um episódio muito interessante, que foi um ano que eu resolvi que no próximo ano eu seria uma pessoa melhor, eu seria uma pessoa mais saudável, eu, seria, eu ia pensar mais saudável, comer mais saudável, e por que não fazer um exercício para ser mais saudável? E foi bem nessa hora, dessa decisão de ser mais saudável, sim, comecei o ano bem empolgado, entrei na academia... E claro, 
eu vi alguma coisa acontecendo bem longe, um pessoal numa bicicleta e aquilo muito animado e todo mundo gritava e eu pensei, é essa que eu vou fazer. Isso tem muito a ver comigo, aquele lugar, aquela agitação, aquela música alta, todo mundo se divertindo, pronto, era tudo que eu precisava para um longo dia né, de trabalho, após um longo dia de trabalho, era o que eu precisava extrapolar um pouquinho aquilo né, que a gente vai guardando durante o momento ali do, do dia. E foi numa dessa que eu fui tentar pela primeira vez uma aula de spinning. A aula de spinning, para quem não lembra, é aquela aula de bicicleta, que é bem animada, que você sobe na bicicleta e fica ali fazendo alguns exercícios. Confesso para vocês que foi a primeira, única e última vez que eu fiz aquilo. Por quê? Porque aquela aula de spinning que demorou 50 minutos, imagino uns 50 minutos, ela procedeu assim a semana inteira, porque eu não tinha mais nem força nas pernas, nem força nos braços. A única coisa que eu pensava é que eu tinha suado muito, feito muito exercício e que minhas pernas pesavam milhões de quilos. A partir desse dia, tentei pela primeira vez, não tento mais e admiro quem tem essa capacidade de ficar ali fazendo esses exercícios. Então... É essa a minha história com relação às metas. E espero que você também tenha uma história sobre isso. Até mais. Olha só, gente. Vocês viram a experiência do Emerson? Obrigada, professor Emerson. Achei sensacional também. Obrigada por compartilhar. Agora que a gente já refletiu tanto, eu tenho outra questão para vocês. Vamos colocar a mão na massa? Mão na massa, então, pessoal. Olha só, olha esse meme, gente. Eu preciso gravar um podcast sobre isso. E é isso que eu quero te propor. Hoje, então, a proposta é que você grave um podcast, um podcast de opinião, sobre isso que nós estávamos conversando, certo? Olha lá, a, qual é a nossa pergunta? Na sua opinião, estabelecer metas para o ano novo auxilia as pessoas a alcançarem seus objetivos? O que, que você acha? É, então, isso que eu quero saber. Então, um podcast de no máximo dois minutos, combinado? Então, olha o roteiro que nós preparamos para você. Então, pense só. Você vai gravar esse podcast pensando ali, ó, em fazer uma apresentação. Então, se você se apresenta, fala seu nome, a idade, o ano escolar em que você está e a escola, certo? Depois, você pode fazer uma introdução conversando sobre aquilo que a gente já falou. Então, olha lá, você costuma estabelecer metas para o ano novo? Quais seriam essas metas? E se você já estabeleceu metas, você já continua praticando, né? Ou não? Será que elas já ficaram lá para trás? É, além disso, você pode pensar assim, eu propus alguma coisa nova para mim ou não? Vai pensando. Daí, a, o 3. O 3 sim é o momento de você responder a pergunta. Qual é a pergunta então? Na sua opinião, estabelecer metas para o ano novo auxilia as pessoas a alcançarem seus objetivos? Isso. Bacana. Respondido isso, você pode se despedir e agradecer. Legal? Então, ó, conto com o seu podcast. Olha lá, ó. Mande seu podcast. Eu vou amar. Isso mesmo. Então, olha lá. Para qual e-mail? Oficinas do integral arroba gmail.com não esqueça de colocar no e-mail seu nome, a idade, a escola e o ano escolar. Ah, além disso, gente, peça ajuda ao seu responsável e participe. Espero o seu podcast, combinado? Mas agora, vamos para o momento Aprendemos Hoje? Então, gente, vamos lá, então. O que aprendemos hoje? Olha só. Compreender o que é uma crônica literária, né? identificar as características do gênero crônica literária e analisar uma crônica literária. Fizemos tudo isso. Olha só. E hoje, olha lá o nosso mundo feito de textos. Vamos colocar a nossa crônica ali? Olha lá. Colando a nossa crônica. E é isso aí. Te espero na aula que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Porque hoje o conteúdo vai ser especial Com vocês Jeito de demonstrar carinho na pandemia